Tudja, hogy hol kell keresni, mert persze kell küldeni nekem egy e-mailt, és akkor segítek, csak rá kell kattintani, és akkor megadom, hogy milyen közszerű hol lesz. De hát így erre utalom. Szeretném jelezni, hogy hamarosan kezdődik itt a következő előadás, úgyhogy akik még kint vannak, és szeretnének bejönni, kérem, hogy foglalják, foglaljátok el a helyeket, helyeiteket, és ezúton kihasználva ezt az időt szeretném azt is elmondani, hogy a rendezvény témájához, az együttlétünkhöz méltó a tegeződés, úgyhogy most már kellőképpen összemelegettünk szerintem itt két előadás után, én a közvetlen hangvételt szeretném használni a következőkben. Ha valaki mégis magától kérdés, föltevésekor, akkor meg fogom ezzel tisztelni. A másik hirdetni való pedig az, lesz egy kerekasztal, ahogy mondtam, ebben a teremben. A programban láthattátok, olvashattátok. Azonban ott tévesen volt kiírva, kihirdetve Szép Ferenc, a Jogaranda Fréje Kria Joga Meditáció képviselője is részt fog ezen venni. Most pedig akkor hamarosan megkezdi előadását dr. Hindu Aróra, aki nemzetközileg elismert joga terapeuta vezető tanár. Előadásának a címe a mudrák egyszerűek, mint a légzés. És ma már azt lehet mondani, hogy a nyugati ember, illetve a nyugati világban a jogát egyre nagyobb részt terápiára is használják, vagy terápiás célval. És itt arról lesz szó, jó részt, hogy a test és az elme egyensúlya hogyan érhető el az öt elem használatával, illetve annak segítségével. És még tudjátok, az előadás angol nyelve lesz hallható, Cser Zoltán fog segítségünkre lenni abban, hogy szinkron tolmácsol. Fogadjátok szeretettel, indult! Hogyha valaki szeretné a, a mostani előadásnak a felvételét megkapni, akkor körbe megy egy papír és írjátok föl egyetek kedvesek a e-mail címeteket. És én remélem, hogy ma az előadáson elhangzik, ahol haza tudtok vinni valamit, és hogy valahogy így vagy úgy, de a részleteké válik. És először egy a tanítónak tiszteletadás, éppen egy mantrát fogok énekelni, úgyhogy Unjátok a szemeteket, és hogy aki ismeri, az kapcsolódjon be. We'll start with three chants of Om. Please feel free to chant along. Három Om zengetésével fogjuk kezdeni, hogy ugye be is nyugodtan kapcsolódjatok be.
So we have a very little time frame to talk about a subject that takes lifetimes to understand. <laughs> how many of you can see me? <laughs> and how many of you cannot see me? Can you raise your hand? How many of you don't see me? You know what? I'm going to stand up. Because I want to see you. I really do. Is it okay if I walk around? Just a little bit here? Yes. Okay. Because it's okay. For me, this is so important. You are so important for me in this moment. Mudra. It may be a new subject when you hear the word. But I can tell you for sure, each one of you know what it is. We'll start by explaining the meaning of the word mudra. Ugye mudra az egy olyan kifejezés, amiről lehet, hogy számotokra új, de az is lehet, hogy valaki már hallott róla, de biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy mudra. Először is érdemes kezdeni a kifejezésnek az értelmével. What if I tell you that in this very moment, each one of you is practicing it? Azért, mert hiszen most ebben a pillanatban is mindenki gyakorolja a mudrát. That makes us curious. That what is it that I'm practicing and I'm not even aware of? És ugye ez, ami felkelti bennünk a kíváncsiságot, hogy akkor mi lehet az, amit én most gyakorlok, de még sem tudok róla. So we'll just open it up, a little by little. Úgyhogy ezt most egy picit elkezdjük kinyitni ezt a kérdést. The word mudra is rooted in the word mud. A mudra szólnak a gyökere a mud. Not working. Doesn't matter. Mud. That word is beautiful. Maga a mud szó az fantasztikus, vagy egy csodálatos jelentéssel bír. It means delight. Azt jelenti, hogy élvezet. It means a state of joy. Az öröm állapotát jelenti. It means the taste of bliss. Vagy pedig a gyönyörnek az ízét. And when you combine mud with ra, that dra means to draw forth, to pull out. És amikor ez a dra szó taggal bővül, a mud, akkor azt jelenti, hogy ő, hogy a mennyi ezt bevonza, a mennyi ezt lehetővé teszi. When some practice allows you to pull out a state of mind, which is without conflicts, a state of mind, which is pleasant, then the what your body experiences or the way your body aligns or seals itself into that becomes a mudra. Tehát mindaz a gyakorlatok, amelyek a, a tudatnak ezt a megnyugodott vagy, vagy kellemes állapotát felidézik vagy előidézik, akkor abban a pillanatban a testünk mint kifejező eszköz az egy mudrában van. You know, I'm sure in every culture it is there when you're very young and you start to write and you're given the dots, you know, when you learn how to draw a straight line, you're given dots and you combine, you join those lines using a pen. And initially that line is wavy, but later on we master how to draw a straight line. What if I tell you that we are still trying to master it? And that straight line now is not on the paper, that straight line now is in our spine. 
that we are trying to connect these dots, understanding our own body and connecting the dots between our body, mind and breath. And when you connect these three dots together, that moment you become a mudra. That moment you are no more just a body. In that moment you are no more just breath. In that moment you become a state of mind. And that state of mind where you have joined the dots, that state of mind is mudra. És hogy biztos mindenki emlékszik arra a gyerekkorában, amikor írni kellett tanulni, hogy először, először ugye nem ment, tehát hullámosak voltak a vonalak, nem ment az egyenes vonalban való írás, és az ember ugye megtanulja azt, hogy a pontokat tesz a mondat végére, tehát egyszer lezárja a mondatokat, ez a hullámzó írás egyszer csak elkezd kiegyenesedni, és ezen a ponton már nem az írásról beszélünk, hanem kiegyenesedik az írás, most már ugye erre figyelni sem kell, akkor, hogyha gerincünk kiegyenesedik, és ugyanilyen módon értetjük meg a mudrát is, hiszen a, a mudráknál három olyan pont van, mint a mondat végén lévő pont, ami a testnek a pontja, a lézésnek a pontja, és a tudatállaló pontja. Tehát, hogyha ez a három pont ez együtt van, az az a test, a légzés, az együtt van, akkor megjelenik az adott tudatállapot. És akkor mondhatjuk azt, hogy mudrát végzünk. And what does this drawing in the line exactly mean? És mit is jelent ez a vonal, amikor írunk, vagy mi is ez a vonal? It just means one thing, something very simple, that we all do again. Or maybe we don't. <laughs> és ugye ez csak egyetlen nagyon egyszerű dolgot jelent, amit mi csinálunk, vagy csinálunk, vagy lehet, hogy nem. And that is communication. Ez nem más, mint a kommunikáció. And as for the Vedic understanding, there are three kinds of communication. És a védikus megértés szerint háromféle kommunikáció létezik. The interpersonal communication. Van ugye a személyen közötti The intrapersonal communication. A magunkkal való kommunikáció. And the transpersonal communication. És a transpersonális kommunikáció, ami a fölöttünk állóval. The interpersonal communication is my communication with you or your communication with me. Ugye az interpersonális kommunikáció az azt jelenti, hogy, hogy kettő között, hogy ti közöttetek, én közöttem jön létre kapcsolat és kommunikálunk. And intrapersonal communication is my communication with myself. Az intrapersonális az pedig azt jelenti, hogy én magammal kommunikálok. And the transpersonal communication is my communication with the macrocosmic energy. We can call it divine energy, we can call it cosmic energy, we can call it universal energy, we can call it consciousness. Universal collective consciousness. It doesn't matter what name we call it, but it's a communication between me and the divine unseen power. És az intrapersonális kommunikáció az pedig azt jelenti, hogy hogy intra, or intra is me and myself. Intra is me and myself, and transpersonális kommunikáció pedig azt jelenti, hogy az én kommunikálok, az a kapcsolatba kerülök a kozmosszal, kapcsolatba kerülök a magasabb erővel, kapcsolatba kerülök az isteni erővel, vagy úgy is mondhatnánk, hogy kapcsolatba kerülök magával a tudatossággal, nevezzük bárhogyan az én és egy följebb, ha följebbi hatalommal a kozmosz erejével való kommunikációról szól. And we know, when we communicate, there is one thing that happens, it resolves conflicts. És tudjuk, hogy mi történik a kommunikációnál, egy dolog biztos, a konfliktusok azok feloldódnak. And when we communicate, it creates harmony. És a kommunikáció az harmóniát hoz létre. This practice of mudras is done generally for three reasons when it is done consciously. A mudráknak a gyakorlata az három okból történik, akkor, hogyha tudatosan végezzük őket. One is the ritualistic aspect. Ez egyik a szertartásos aspektus. When certain mudras are practiced as a concentrated method of communication to invoke specific energies in mantras, in certain ritual, in certain fire ceremonies. Amikor a mudrát azt azért végezzük, hogy bizonyos kéztartást, hogy koncentráljuk a kommunikáció lévő, hogy egy magasabb erőket koncentráljunk, magasabb erőket meghívjunk, és ezt kísérjük például mantrával, például mint a tűzszertartások esetén is. And the second aspect of it is therapy. Második aspect is therapy. Understanding that our body, and not just our body, any fragment in the cosmos is made up of five materials. 
which are called five tatvas or five elements. Actually, ez azon megértésünkre alapul a terápiás használata, hogy hogy mind a testünkben, mind pedig a kozmosz az alapvetően egy öt dologra, az öt tatvára, az öt elemre épül. Earth, water, fire, air, and ether. Wait, folk, bees, tooth, lava goo, lava goo, lava goo, and air. This is what our body is made up of. Thank you. <laughs> I tried. <laughs> and any situation, any condition, whether it's a minor stress, a headache, asthma, hypertension, diabetes, now don't expect me to translate that because I won't be able to, but these are nothing but at a subtle level. These are nothing but disharmony among the five elements because anything that happens affects our body weight, our body temperature, the bodily fluids, the metabolism, and the circulation. All these things are nothing but earth, water, fire, air, and ether. So, from the yogic and Ayurvedic perspective, the understanding is very basic, but basic should not be understood as something shallow. When you form, when you know when this probably building, this Koti Heller was built, the foundation would have been very deep because it's still standing tall today. The basic means deep foundation, very thorough. And our deep foundation is this five elements. And we can simply understand a disease, and I know we can do it, so don't worry. <laughs> when, when you simply understand a disease by its name, by its condition, we one way we simplify it, and the other thing we complicate it. But when we understand it as a basic communication, harmony or disharmony, <coughs> exaggeration or depreciation of a specific element, bringing the balance becomes easy. And I'll tell you once he's done. És mikrokozmikus szinten az, hogy a mikroproblémáként ugye a testünkben fölmerülnek rendellenességek, mint például legyen az aszmától kezdve a, a cukorbetegség, akkor magas vérnyomáson keresztül, vagy elhízás, és ezek mind-mind-mind az öt elemnek a diszharmóniára utalnak a testünkben. Tehát ez az öt elem, ez, egy, ez nagyon, nagyon fontos alapját képezi az egész tudásunknak, mikrokozmikus, makrokozmikus szinten is. És ez nem jelenti azt, hogy, hogy ez az alap ez felszínes lenne. Tehát ez egy alap, amely egy nagyon, nagyon mély alapot képvisel, és ugyanúgy a gelért szálló is azért áll még most is ilyen szép magasan, vagy magas, mert hogy, hogy kellő módon alapozták meg. Ugyanilyen módon a testünkben is a betegségek és mindenfajta változás az hat a testsúlyunkra, ugye ez a földelemmel kapcsolatos hat a netvekre a testünkben, ez a vízelemmel kapcsolatos hat a emésztő tűzelemmel, tűzelemmel kapcsolatos az összes keringési rendszerre, ami pedig ugye a levegő a mozgással kapcsolatos, maga a testnek a, a te, térszerű vagy teres állapotaira is, és ugyanilyen módon a, van jelen ugye a testünkben is az ötelem, és ugye ezek a, ezek a rendellenségek is, a, ha megértjük az ötelemet, mint, a, mint az alapot, mint minden, minden amire épül, akkor, akkor ezek a rendellenségek is számunkra érthetővé válnak. I want you to raise your right arm, or any, it doesn't matter, left also is mine. The thumb represents the fire element. I want you to remember that. Thumb is fire. The ring finger, the index finger is the air. The middle finger is the space, there. The ring finger is the earth. The little finger is the water. Now it's confusing, right? How do I remember? I'll tell you a simple way. Earth is the densest. Water, fire, air, and ether. So it starts from the densest to the lightest. Now, your journey starts from the ring finger. So ring is the earth. Then the water, then the fire, air, and air. Tell me what is thumb? Yes. Very good. Okay. So, so the power is literally in our hands. Now that does not mean you open up the thumb and you find earth there or fire there. These are subtle energies. And they do have a response. 
és viszont válaszolnak a Depends upon how you join the thumb with the finger at the tip, which means at the pad, or you bend it at the root of the thumb, or you press the thumb on top of it, you can balance an element, you can reduce an element, or you can detoxify an element. És függvényében attól, hogy a üvegkujjunkat hova tesszük, melyik ujjunkkal, vagy az új párnából érintjük, vagy pedig a tövéhez érintjük az újnak, vagy pedig a második új percünket nyomjuk le, attól függ, hogy harmonizáljuk az adott elemet, vagy pedig megtisztítjuk az adott elemet, vagy pedig, vagy pedig, uh, which, which is, this is the purification, and this is control. This is balance. Ez tehát a kiegyensúlyozzuk. Reduction. Csökkentjük. Detoxification. Depends upon how you bring your thumb in conjunction with the element, it brings an effect. That függvénye van attól, hogy a hüvelykúlyokat hogyan érintjük ezt az adott elem újával, olyan hatást tudunk elérni. And each one of us has a unique, specific bodily and mental constitution of these elements, which in Ayurvedic terms is called doshas. És én mindig kapcsolódik egy specifikus test és tudat jellegzetességgel, amit az örvidikus tudományokban dósának nevezünk. How many of you here know about doshas? Hányatok ismeri a dósákat? Those who do not, may you be inspired to know about it from today. Tehát aki nem tudja, az most nyerjen inspirációt arra, hogy tanulja meg, ismerje meg őket. Because it is like our unique, if I may say ayurvedic DNA, your unique imprint. Mert ez az, az az egyedi ajurvedikus szempontból DNS-nek nevezhető be a azonosító jegyünk, amely ránk jellemző. Now, I'm very passionate about my subject, so I need to come back. Nagyon szenvedésen tudok erről beszélni, kicsit le kell nyugtatnom magam. So, mudras, as I said, that each one of you is practicing it. Let's get back to that point. Tehát ugye arról volt szó, hogy most is ebben a például is minden olyan mudrát gyakorlunk, most térjünk vissza ez a témához. It is not a coincidence. Ez the way your hands are in this moment. Nem bírja, hogy a kezünk milyen tartásban most. Ebben it is a not a coincidence. What is your leg position and what is your bodily position? Egyáltalán nem véletlen, hogy a lábunk milyen testhelyzetben van, milyen testtartásban vagyunk. And it is not a coincidence that you have a specific gesture in your eyes at present. Be it wonder, be it joy, be it boredom, be it curiosity. Be it relaxation, whatever it is. If I do not see any part of your body and I just see your eyes, I can feel it. It means your whole body, each cell of your body is conspiring to send one message. What is going on in your body that can be sealed merely by your eyes? That is mudras. If you're tired, it's a common experience when we're tired, everyone interlaces their fingers or joins them together, it's a common experience irrespective of where you travel around the globe. <coughs> People when they're tired or when they're sitting idle, they simply lock their fingers and interlace their fingers. That's called the mudra for charging. You, as if you put your phone for charging, you put your bodies for charging by integrating the left and the right hemispheres of the brain. It may sound very simple and guess what? It is simple. Why do we have to make everything complicated? And why only things which are complicated and we do not understand are the ones that should matter to us. I think simplicity should matter to us. Because that is what we most easily connect with. Curia complexity makes us curious. Simplicity, simplicity makes us grounded. There is a simplicity in your body language. And when we see, you can do it, right? <laughs> <laughs> How many of you understand English? <laughs> okay, good. So it's okay, let me continue. <laughs> okay, go, go on. <laughs> Tényező nem csak ugye a karláb és a test helyzete, hanem minden összegződik a szemben, hogy hogyan néztek rám, és ezért is fontos számomra, hogy legyen kontaktus veletek, hiszen a szemben pontosan látszik, hogy, hogy éppen most ugye a csodálkozás van, vagy a megdöbbenés van, vagy pedig esetleg a kíváncsiság van, vagy pedig a kimerültség van. Tehát a szem az, az minden, az, az pontosan arról beszél, amit minden sejtünk, az kommunikál, minden, mindenünk kommunikál a szemben, magában tudatállapottal, a szem az, amelyik ezt sugározza magából, és ha példát nézünk, akkor például az, hogy a testünk fáradt, az látszik a kéztartásból, hogyha összekulcsoljuk az ujjainkat, az tipikusan annak a kéztartása, amikor az ember a 
fáradt, vagy összetesszük az új végeket, és függetlenül attól, hogy hol járunk a Földön, ez mindenhol a testünk ezt így végzi, vagy bárkinek a teste ezt mutatja. Miért? Azért, mert a kulcsolt vagy az összetett készhelyzet az azt jelenti, hogy töltjük éppen a rendszert, olyan, mint amikor a telefont ráteszünk a töltőre, és ez ugye annak a jelen, hogy összekapcsoljuk a jobb és a bal agyféltekénket, és ezáltal a töltés jön létre. És ez ennyire egyszerű. Tehát nem kell bonyolultság felé menni, hogyha ennyire egyszerű. Hát ahogy a bonyolult dolgok azok az emberek a kíváncsiságát vonzák, de az egyszerű dolgok azok viszont megalapozzák, hogy számunkra az egyszerűség az, ami a fontos, mert azt használhatjuk a saját, a saját életünkben. Van ez, I think I spoke a lot. I spoke a lot, I just realized. And one is I requested him, can you be one and a half times faster when you translate? <laughs> Let's come back. We see the, each one of us sees these as sculptures, Buddhist sculptures, and the goddess and god sculptures in different kind of mudras, like this, like this like the hands locked. Now, these saints and sages, the realized ones, they became mudras. They became a certain state of mind. This is important to understand. Tehát nagyon sokat a kultúrával, amely rendelkezik mindenféle kész tartásokkal, mudrákkal, és nem csak kész, hanem hogy a testnek mindenféle tartása az mudraként értelmezhető. Viszont ugye az, amit fontos megértenünk, hogy, hogy maguk, maguk a szentek, azok önmaguk, a lényük vált mudrává. And when they attained a certain state of mind, a certain level of perfect communication in their body, they naturally, their body went and took a certain gesture, position or log. Naturally. Because that is the communication that is clearly flowing through their bodies in every possible ways. Not just their eyes, not just their hand, every particle of their being is just communicating one message. Peace, love, union, irrespective of all the realized masters. Now, now merely by doing those mudras, can we become that? No, but it does start a ripple effect. Mudra is the practice, the energy starts moving in a loop, which means it circulates in your body. And when you practice a mudra, it almost creates like a domino effect. So each cell starts communicating to each other and locking a specific communication. So slowly, your breath changes. Slowly, your blood pressure changes. Your heartbeat changes. Your body temperature changes. And slowly, it almost conspires to create a state of mind. So the, the realized yogis and saints became the mudras, but now we can practice the mudras to slowly mirror that state in our body and mind. So apart from therapy, another aspect of mudras is to balance the energies. And I'm guessing all of you are in the yoga conference, most of you are aware of the term chakras, <laughs> which I personally say they are kind, kind of radio stations in our body, where we tune into a certain radio station, into a certain state of mind. So there are these practices which allow you to tune to a specific frequency. So it is not just a one-way path. You can practice and become a specific state of mind and lock, and automatically your body is locked in a gesture. Or you can practice a mudra consciously to invoke a specific state of mind. And that is the third aspect of the practice of mudras, the spiritual aspect. One is the ritual, second is the therapy, And third is the spiritual. Ugye a a mudra az a tudatállapotnak a megnyilvánulása, tehát akkor egy szent eléri ugye azt a tudatállapotot, ami független attól, hogy milyen szentről beszél, mindig ugyanarról szól, tehát a, a békéről, a harmóniáról és az egységnek az állapotáról, akkor természetesen kifejeződik ez egy mudrában, nem csak kéztartásokban, tehát ezek a mudrák, ezek mind a nagy bölcsektől és a szentektől származnak, de számukra ez nem egy kialakított valami volt, hanem egyszerűen a tudatállapotukból természetszerűleg fakadt, hogy a tudatállapot az megnyilvánul a test szintjén is, nyilván csak nem, nem csak kézmudrákról, hanem az egész testtartásokról is beszélünk, vagy, vagy bármiféle megnyilvánulásról. 
akkor mégis hogyan gyakorolhatjuk a mudrát? Kerülhetünk-e ugyanabban az állapotban, hogyha a szent által, a szentek által vagy a bölcsek által megnyilvánított mudrát gyakorolunk? Nem. Viszont gyakorolhatók a mudrák mégis, hiszen a mudráknak a működése, tehát ennek, a, ennek az ilyen tudatállapotnak a pecsétje, a lezárása, vagy pedig a megnyilvánulása, mégis tud úgy működni, mint gyakorlat, hiszen olyan, mint egy körbekötött energia, tehát hullámzást hoz létre az energiarendszerünkben, és ez a hullámzás ez hatással van testünknek a működésére. Tehát a mudrák felvételével elindul egy folyamat, amely révén például a vérnyomásunk változik, légzésünk megváltozik, és a végén akár a tudatállapotunk is megváltozik. Úgyhogy végezhető terápiásan a mudrák ilyen módon, hogy egyfajta hullámzás idéződik elő, és végezhető úgy is, ami a második aspektus, vagy ugye ez ugye volt a rituális emelet, a terápiás, ami azt jelenti, hogy az elemeket kiegyensúlyozunk. Ugye a mudráknak a végzéséhez érdemes ismerni az energiarendszerünket, tehát a, a csakráknak a sorát, hiszen tulajdonképpen ott történik a dolgoknak a, a lezárása, tehát a mudrák nagyon erőteljesen kapcsolódnak a különféle energiaközpontokhoz, és ugye a harmadik szempont, ami a mutra végzésénél fontos, az az, hogy, hogy spirituális, tehát a, a szellemi ösvényünkön, hogy a csakrákkal összekötött mudráknak már spirituális változások történnek, a szellemi szintű változások történnek, tehát mondjuk rituális és terápiás és szellemi szempontból végezhető a mudrák. Kevés az idő, két pont van, amit szeretném még megosztani veletek. That if whether we are aware or not, that we are communicating, then it makes sense to know how to better communicate. Tehát ugye, ha már eleve kommunikálunk, akkor ugye az az értelmes, hogy megtanulunk még jobban, tehát jól kommunikálni. And if we know that merely by the manipulation of our fingers, which is one of the basic aspects of mudra therapy, we can harmonize the elements. Let us say for a moment, you know, I don't know, it logically doesn't make sense. I have not completely bought the idea of it. No problem. What is there to use? Is there anything to use when you try it and maybe it will bring harmony and maybe it will help you restore health? The answer, you know, the answer to our questions can come from outside. But the solution always comes from within. For the solution, you cannot go outside. For solution, you have to go back to yourself. Whether it is something that is stressing you, or whether, whether something is causing a disease, maybe it's because of lifestyle, by diet, whatever it is, you have to first find out the answer within. So come back to yourself. Our body is made in a very unique way. The same kind of chemicals that we take to release certain hormones, our body produces it. We just need to know how. And mudras is considered one of the finest or the at last practice of yoga. Asanas become mudra, pranayam become mudra. Dharana, the meditation becomes mudra. Everything culminates in a state of mind. It has a basic approach, you can use your body to become a state of mind. Basic approach. If you just walk out with curiosity today to know more about this subject, I will feel that I have done my job in 35 minutes. Because of course I cannot teach everything in 35. I don't even know, I'm still a student like you. I'm on the same journey like all of you. And I'm learning. And with my learning, I'm trying to share. And I hope that this inspires you to know more about your own body, about your own mind, about your own breath. And know that the solution will come from inside, from you. And it is one of the ways to get it. Not the only way, one of the ways. Tehát, hogyha megértjük azt, hogy az ujjainkkal, ami teljét mindig velünk van, és, és állandóan mozgatjuk is, tehát kezünket, és ugye ezzel manipulálhatjuk, tehát befolyást gyakorolhatunk a, a saját fizikai működésünk, vagy energetikai működésünkre az elemekkel, 
akkor lehet, hogy nem találunk rá logikus magyarázatot, meg nem találunk rá akár tudományos magyarázatot sem, de, de nem veszetünk semmit, hogy kipróbáljuk. Hiszen csak hasznunkra lesz, csak, csak jó lesz belőle, és ráadásul ugye elvezet minket oda, hogy, hogy ezekben a kérdésekben is a válasz, hogy a magunkban kell megállni, mint mindenben. Lehet, lehet akármilyen fajta betegségünk, akár külsődleges okokból származó, mint mondjuk a, az életstílus, vagy pedig a a megfelelő vagy nem megfelelő táplálkozás, akkor is nekünk kell rájönnünk arra, hogy mi a betegségnek az oka, mi a rendellenesi oka. Ugyanilyen módon, mi kívülről viszünk meg különféle anyagokat a szervezetünkbe, de a szervezetünk ezeket előállítja, a szervezet előállítja azokat a dolgokat, ami például azokat a hormonokat, amelyekre szüksége van. Tehát mutatja ez is azt, hogy belül, belül kell keresnünk, belül kell megtalálnunk a válaszokat, ugyanez igaz a mudrákra is, és ez tehát ugye az egyik dolog, hogy nem vesztünk vele semmit, hogyha kipróbáljuk, hogy a saját munkon kísérletezünk, hiszen a saját elemeinket tudjuk harmonizálni, betegséget megoldani másik oldalról, viszont azt is tudnunk kell, hogy egy nagyon magas szintű gyakorlási módszer a mudra, hiszen amikor valaki ugye régóta járja a jogának az ösvényét, akkor kezdenek el az ászanák is mudrákká válni, kezdve ugye a pránajáma, a légzés is mudrává válni, és a meditáció táránál is mudrává válni. Tehát nagyon magas spirituális állapotokat lehet megélni a mudrával. Úgyhogy ez az idő, ez ugye arra abszolút nem alkalmas, hogy bele menjünk mélyebben a mudráknak az ismertetésébe, viszont arra alkalmas, hogy, hogy megpróbáljuk teket inspirálni, hogy, hogy ez, ezen az ösvényen induljatok el, hogy előre tanuljatok, vagy gondolkozatok többet, és gyakoroljátok. Így van, ez egy inspiráció és egy ízelítő, de egyetlen egy kérdés. Remélem, maradt idő, hogyha van valakinek. Anyone? Do you have any question for me? Yes, okay. Do you have any question for me? Yes, okay. Do you have any question for me? Yes, okay. Do you have any question for me? Yes, okay. Do you have any question for me? Yes, okay. Could you, could you show some, some use, very useful mudras in, uh, in daily life, what you can use right now? How many of you are thirsty? Hang on, one of the big songs. Okay, join the little finger pad with the thumb pad, not the tip, the pad. In both hands. And rest it. Rest it. Mudra is not about tension. Relax it. 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 How many of you felt it? Okay, it's not a hypothetical effect. Your body, your hands. It takes minimum 30 seconds for mudra to form a loop. And it takes, you know, when you start a car, you don't just put, you know, start the engine. You put the accelerator also. So it takes 30 seconds to form a loop. And from that point onwards, how long ride do you want to go? It's up to you. <laughs> so anywhere from 30 seconds to 45 minutes, you do the practice of mudras. But you start from where you can, and it will still bring an effect. And wake up. Okay? You have put your time, your money, and your energy in being here. Make the maximum use of it. Yes, well done. A vízelemnek a mudrája, amit végeztünk, és 30 másodpercig kell a vízelemnek, vagy a bármilyen mudrát ahhoz tartani, hogy az energia, energia kör az beinduljon. Látható volt, hogy valóban rögtön hatása van, és utána pedig akár meddig végezhető egy mudra, olyan 30-45 percig is végezhető. Úgyhogy ide most hogy az energiátokat és a pénzeteket is arra költöttétek, hogy ide eljöjjetek, úgyhogy használjátok, amit itt kaptok tényleg. I'm so glad for your presence, and I hope you make the best out of it. Okay. Namaste. Namaste. Enjoy the rest of the day. Okay. Köszönjük szépen, indulnak ezt az előadást.
most pedig egy nagyon-nagyon rövid átállás után szeretném köszönteni a színpadon,